سلام و عرض ادب خدا کنه جور سعادت من باشین حمید بختانی هستم و امشب یک بار دیگر دلاغت بسیار حیاتی و مهم انگلیسی را خدمت شما یک و یک با مثال و ترجمه و همه موضوعاتش تقدیم میکنم دوستای عزیز اگر تا فعلا چینل را سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین و فراموش نکنین که نظریات خوب و نیکتانه در کامنت ها و ما حتما بنویسین بریم سراغ آموزش لغت اول ما است happen 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 مانای happen میشه رخ دادن یا اتفاق افتادن he asked what happened he asked what happened اکثر دوستای ما است کلمه ask و happen اگر اینا را در حالت گذشته استفاده کنند به شکل ask it و happened تلفظ میکنند دوستای عزیز ای دو تلفظ کاملا اشتباه است این را باید به شکل asked و happened تلفظ کنید he asked what happened یعنی او پرسید چه اتفاق افتاد he asked what happened مثال بعدی what will happen if i don't do it what will happen if i don't do it what will happen if i don't do it یعنی چیزی که چه اتفاق خواهد افتاد اگر من آن را انجام ندهم what will happen if i don't do it در اینجا if i don't do it معنی چیزی که اگر او را انجام ندهم what will happen چه اتفاق خواهد افتاد so happen معنیش میشه اتفاق افتادن یا رخ دادن لغت بعدی head head معنی head میشه سر یا سرپرست he shaves his head every week he shaves his head every week he shaves his head every week دو سایزیات ما این کلمه را به شکل هید تلفظ میکنن کاملا اشتباس و شکل هید باید تلفظش کنیم He shaves his head every week او هر هفته سرش را تراش میکند He shaves his head every week یا هم She is the head of our office She is the head of our office معنیش میشه که او خانم رئیس یا سرپرست دفتر ما است She is the head of our office Harm 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 معنیش میشه ازیت آسیب یا صدمه What does it mean? When someone or something causes a damage, injury or trouble It's called harm معنی چیست؟ میگه وقتی یک شخص یا یک چیزه باعث دمیج، باعث یک خساره شود اینجری، باعث یک زخم شود اور ترابل یا با باعث یک مشکل شود ما اینا را میتونیم هارم بگیم یعنی آسیب، صدمه یا ضرر. For example, seat belts can protect passengers from harm Seat belts can protect passengers from harm seat belts uh, kamarband hay imini mana meshe me kamarband hay imini can protect mitawanat muhafizat konat passengers musafirin ra from harm as asib o sadama o aziyat so seat belts can protect passengers from harm ya masalan misal badi darim smoking can harm your health Smoking can harm your health. سیگار کشیدن، سگرت کشیدن می تواند صحت شما را اذیت کند یا برش آسیب برساند. پس یک چیزی که ببینید سموکینگ، سگرت کشیدن یک فعالیت یا یک عملی است که باعث یک زخم، باعث یک مشکل میشه. و یا هم سید ها یا مکمربند های ایمینی میتونه شما را از یک خساره و از یک زخم نگهداری کنه پس ما هارم در کل او شخص یا او شی یا او فعالیت که باعث یک خساره دمیج خساره مانا میشه باعث خساره میشه باعث زخم میشه یا باعث یک مشکل میشه ما ایره میتونیم هارم بگیم The next word we have is hate. Hate. 
hate hate یعنی hate میشه نفرت داشتن یا بیزار بودن everyone hates injustice everyone hates injustice میگه هر یک از ناعدالتی از بیانصافی نفرت دارد یا بیزار است everyone hates injustice justice عدالت انصاف injustice ناعدالتی هر یک از ناعدالتی چی میکنه بیزار است یا ازش نفرت داره یا he hates his ex-wife He hates his ex-wife. میگه او مرد از خانم قبلیش نفرت دارد. He hates his ex-wife. خلافی لغت میشه love. Love یعنی دوست داشتن. So میتونیم بگیم که He loves his ex-wife. او خانم قبلیش دوست دارد. خلاف جمله اول. So hate means نفرت داشتن یکی از جملات معمولی که شما شاید شنیده باشین I hate you I hate you معنیش است که من تو نفرت دارم So the next word we have is لغت بعدی ما است heal 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 معنیش میشه شفا یافتن یا خوب شدن When your health is getting better again معنیش است که وقت صحتتان بار دیگر با بار دیگر چه شود خوب شود ما ایرا میتونیم هیل بگیم so children's injuries or children's wounds heal fast children's wounds heal fast wounds در اینجا زخم مانا میشه میگه زخم اطفال تیز سری سهتیاب میشه بهبود میابه یا خوب میشه so children's wounds heal fast children wounds heal fast یا مثال بعدی داریم it took four months for my leg to heal properly it took four months for my leg to heal properly معنیشی میشه که میگه چار ما را در بر گرفت که پایم به شکل درست بهبود یافت یا خوب شد it took four months for my leg to heal up heal در کل باز شفا یافتن یا بهبود یافتن یا صحت مند شدن معنی میکنیم لغت بعدی داریم heavy 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 معناش میشه سنگین وزمین یا به حد و به اندازه چاق تر مثال oh this bag is too heavy this bag is too heavy I can't lift it. I can't lift it. میگم که این بیگ به نهایت وزمین است. گرنگ است. یعنی آن قدر وزمین است که میده نمیتونم. I can't lift it. نمیتونم بلندش کنم. So, this bag is too heavy. I can't lift it. Heavy در اینجا سنگین یا وزمین و گرنگ منی میشه. Heavy رو ما میتونیم با وزن هم استفاده کنیم زمان که یک کس به نهایت چاق باشه که معنی منفی را بتا overweight میتونیم بگیم یا ترم سال heavy میتونیم بگیم یا too fat یک کسی که به نهایت چاق باشه oh you are too heavy you should lose some weight you are too heavy یعنی به نهایت چاق هستی you should lose some weight باید یک مقدار وزن تا کم کنی. یعنی یک گونه مشوره یا یک نصیحت از به خودت هیوی میتونه در اصطلاح یا عبارات های زیل استفاده شود مثلا میشه بگیم که هیوی رین هیوی رین یعنی باران شدید هیوی سنو یعنی برف زیاد هیوی ورک کار بسیار زیاد و سنگین یا هیوی لود لود در اینجا بار مانا میشه بار بسیار سنگین و وزمین به شکل ما میتونیم هیوی را در جملات یا در انگلیسی استفاده بکنیم The next word is hero 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 معناش میشه قهرمان یا بچه فلم یعنی یک ممثلی که نقش مرکزی را در یک فلم داشته میباشه به اونا ما میتونیم هیرو بگیم He saved his country He saved his country And he is called the hero, the national hero. 
میگه او کشورش نجات داد بنابراین او قهرمان میلی مسما شد He saved his country and he was named the national hero the national hero national hero اینجا دیگه قهرمان میلی مانا میشه uh, Every dad is a hero for his daughter Every dad is a hero for his daughter یعنی چیز که هر پدر یک قهرمانی است با دخترش So hero مانایش از قهرمان مثال بعدی At the end of the movie At the end of the movie The hero kills the villain At the end of the movie The hero kills the villain در اخیر فلم قهرمان یا وچه فلم میگه بعد ماش فلمه چی میکنه؟ میکشد ویلن کسی که به علیه بچه فلم در یک فلم کار میکنه و ما میتونیم ویلن یا بعد ماش فلم بگیم At the end of the movie the hero kills the villain لغت بعدی داریم hide hide مانای hide میشه پنهان کردن یا پت کردن The past form of hide is hid The third form of hide is hidden Hide, hid, hidden مانایش پنهان کردن Don't hide the truth Don't hide the truth معنی شیست که حقیقت را پنهان نکنید They hid their identity They hid their identity آنها هویتشان را پنهان کردند They hid این حالت گذشتهش استفاده شده They hid their identity identity هویت معنی میشه میگه هویت شان پنهان کردن ما یک بازی بنهایت مشهور به دوره تفولیت خود داریم چشم پتکان میگیم hide and seek hide and seek hide یعنی پنهان کردن و پت کردن و سیک دریافت کردن یکی یک فرد شمای خود پت میکنه و تا که دیگر را پت شوند بعد این میره اونا را پیدا میکنه این بازی را ما میتونیم هاید این سیک باییم هاید این سیک لغت بعدی داریم های های این لغت در, در اساس یعنی سه مانای بسیار کاروردی مهمه داره معنی اولش میشه بلند یعنی یک چیزی که یک ارتفاع بلند داشته باشه و ما میتونیم های بگیم تر مثال های ماونتن های ماونتن کوه بلند های بیلدنگ های بیلدنگ یعنی یک تعمیر بلند میشه بگیم که معنی دیگهش میشه عالی یا عظیم تر مثال های کورد دادگاه عالی های سکول مکتب عالی High grades نمرات عالی uh, High salary در اینجا یک ماش یک پاداش بلند مانا میشه یا زیاد High salary اینی معنی های بسیار مهمه و در این بارات اکثرا این کلمه استفاده میشه جمله داریم How high is the evil tower How high is the evil tower معنی شیست که یعنی برج ایفل که در پاریس است چقدر ارتفاع دارد How high is the evil tower و لغت آخر ما است Hell Hell یعنی Hell میشه تپه ما یک کو داریم یکی تپه داریم کو را ماونتن میگیم و تپه را Hell میگیم که The green hills make an attractive view The green hills make an attractive view تپه های سبز میگیم که یک منظره جذاب را ساخته the green hills make an attractive view خب دوستای عزیز آرزو میکنم که همه لغات یک و یک شما در کرده باشین اگر سوال پیشنهاد مشکلات دارید حتما به من بنویسین فراموش نکنین که به تعداد از این در کامنت ها حتما مثال بنویسین موفق سربلند و کامگار باشید